பிரைவேட் டிஃபென்ஸை பார்க்கும் அதாவது ஒருத்தன் தன்னை தாக்க வந்தால் தேவைக்கு போய் அதிகாரிகள்ட்ட இருந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நீங்களாகவே தாக்கிக்கிடுங்க உங்களை தற்காத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சட்டம் பெர்மிஷன் கொடுக்காங்க ஒருத்தன் அடிக்க வாரம் இல்லை ராத்திரி ஒருத்தன் திருட வந்திருக்கான் திருட வந்திருக்கையில் போலீஸ்காரை வந்து பிடிச்சிட்டு போட்டுன்னு கையை கட்டி நிற்க முடியாது அதனால் சில விஷயங்களுக்கு நமக்கு அதிகாரம் தராங்க நீங்களே அதை என்னென்னு பார்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சில கண்டிஷன்ஸோட அதாவது உடம்புக்கு ஆபத்து வருது இல்லாட்டா ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஆபத்து வருது இப்போ உடம்புக்கு ஆபத்து வருதுன்னா என்ன செய்யணுங்க தான் முன்னேக்கான் வருஷ ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேசில் ஒரு விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இது வந்து தானாக போகிறவனுக்கு இல்லை அடுத்தமாக அடித்தான்னு உன்னை தற்காத்து கொள்ளதான் நீ போய் அடிச்சுட்டு எனக்கு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸு அப்படின்னு இவன் ஒரு அடி அடித்தா அவன் நாலு அடி திருப்பி அடிச்சுட்டான் அப்போ எனக்கு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க முடியாது அக்ரஸ் இருக்குது இல்லை அடுத்தவன் அடித்தா தற்காத்து கொள்ளும் அதே மாதிரி உங்களுக்குன்னு உள்ள அளவை தாண்டக்கூடாது அவன் அடித்தான் என்னை அடிச்சிட்டான்னு உடனே இவன் அறுவாள் எடுத்து நாலு கொத்து கொத்தி அதை பெரிய காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடாது அதே போல் அந்த அடித்தான்னா உடனடியாக காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நீங்கள் உபயோகிக்க முடியும் அவன் அடித்தான்னு அப்படி வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் படுத்து தூங்கி எழுந்துச்சு ஐயா அப்படி அடிச்சிட்டான் அவனை போய் நான் ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு வரான்னு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ்னு இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பழிவாங்கல் நடவடிக்கையாக ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை அங்கே தான் ஒரு விளக்கமாக அந்த ஒரு கேஸில் சொல்லுதாங்க முன்னேக்கான் வருஷம் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேசில் இனி என்னென்னு பார்க்கலாம் செக்ஷன் தொண்ணூத்தாறில் ஒரு ஒரு வரியில் சொல்லுதாங்க நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் இன் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் தன்னை பார்த்துக்காத்து கொள்ள நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவும் குற்றம் இல்லை அப்போ இதில் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளாங்கிறத டிஃபைன் பண்ணலாம் அது வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைகளை பொறுத்து தான் வரணும் கம்பல்சரி வர்சஸ் புட்டப்பான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஒரு பையன் தெருவில் போகிறவங்க ஆர்வம் மேலாம் மண்ணலி போட்டான் அங்கே போன ஒரு ஒருத்தர் அவனும் சத்தம் போட்டார் அவர் தட்டு தட்டி இருப்பார் வேற என்ன அதை உடனே ஒரு கேஸாக போகிறான் இவன் என் பிள்ளை அடிச்சிட்டானா ஒரு கோர்ட்டு கேஸு எல்லாம் போகிறாங்க அது ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு தெருவில் மண்ணள்ளி வாரம் போகிறவன் மேலே மண்ணள்ளி போட்டான் பையன் அந்த பையனை இவர் சத்தம் போட்டார் அடித்தார் காயம் வந்ததுன்னு அவன் நீதிமன்றம் சொன்னது அது ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் தெருவில் மண்ணள்ளி போட்டு வாரம் போகிறவனுடைய ஹெல்த்து பாதிக்கு அதனால் அது ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தெருவில் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு அதை கூட ஒரு விஷயமா தெருவில் ஒரு சிறு குழந்தை மண்ணள்ளி போட்டதை உங்களுடைய ஹெல்த் பாதிக்க நீங்கள் அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க வேற ஒரு கையில் ஜேம்ஸ் மார்டின் வருஷ ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா கேரளாவில் ஒரு பந்து கால் எல்லாரும் கடை அடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தரும் வேலையை போகக்கூடாது அவ்வளோ பேர் வீட்டில் இருக்கணும்னு அங்கே வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஏன் அங்கே நமக்கு ரொம்ப அதிகம் இல்லை மாநில அளவில் பந்துங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் அங்கே அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் ஒருத்தர் அடிச்சிட்டாரு அதனால் இன்றைக்கி பந்துன்னு ஒவ்வொரு கட்சிக்காரனும் பந்து போடுவாங்க அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் யாரும் ரோட்லேயே நடக்க மாட்டாங்க அப்படி உள்ள அங்கே ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே ஒரு கடைக்காரர் என்ன செய்தார் ஒரு பேக்கரிக்காரர் அவர் வீடு பேக்கரி எல்லாம் ஒரே இடத்துல அந்த பேக்கரியை வேலை பார்க்காங்க வேலை பார்க்காங்க கேட்டை போட்டுட்டு உள்ளே பேக்கரிக்குள்ளே பத்து பேர் நின்று வேலை பார்க்கான் இவன் கதை காம்பவுண்டு சரி ஏறி குதித்து உள்ளே வந்து இருக்கவனை புறம் விரட்டி மிஷின் ஆஃப் பண்ணலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்காது பாட்டில் மிஷினுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அங்கே இருக்கவனை அடித்து விரட்டினாங்க ஓனர் வந்தார் துப்பாக்கி எடுத்தார் டப்புன்னு சுட்டார் ஒருத்தன் செத்தான் இது குற்றம் அப்படின்னு போகிறாங்க அவனை கொண்டாங்க அப்படின்னு அவன் என்ன சொன்னால் இது எனக்கு சட்டத்தால் கொடுக்கப்பட்ட ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அவங்க வந்தாங்க அது என்னுடைய இடத்துக்கு ட்ரெஸ் பாஸு அங்கே அதனால் சொன்னேன் அப்படின்னா இது தொண்ணூத்தாறு செக்ஷனில் சொல்லியிருக்க மாதிரி உன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக நீ செய்திருக்க நீ செய்திருக்க எதுவும் தப்பு இல்லை அப்படி செக்ஷன் தொண்ணூத்தாறில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு வரியில் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் இன் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவும் 
த குற்றம் அல்ல அப்படின்னு ஜேம்ஸ் மார்டின் வருஷ ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா கேதில் இதில் என்ன சொல்லுவாங்க அது அப்படி அவர் சுட்டு ஒருத்தன் இறந்து போனால் கூட துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தால் கூட அது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க தன்னை பாதுகாத்துக்குள்ள இதை எப்போ என்ன செய்ய அப்படிங்கிறத செக்ஷன் தொண்ணூற்றி ஏழில் கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா தன்னை பாதுகாக்கணுமா தன்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொத்தையும் சேர்த்து பாதுகாக்கணுமா அதைத்தான் அங்கே சொல்லுவான் எவ்ரி பர்சன் ஆஸ் ஏ ரைட் டு டிஃபெண்ட் தன்னை பாதுகாத்துக்குள்ள இருக்கு எப்படின்னா ஹிஸ் ஓன் பாடி அண்ட் பேடி ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் ஹிஸ் ஓன் பாடி அண்ட் பாடி ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் பக்கத்து வீட்டுக்கு திருட வந்துட்டான் அவன் திருட திருடன்னு சத்தம் போடுதாரு அவர் கொஞ்சம் முடியாத ஆள் கொஞ்சம் வயசான ஆள் அடுத்த வீட்டுக்கார் நல்ல உடம்பு உள்ளவர் திருடன் சொல்ல ஓடி போய் திருடன் போகிறார் பிடிக்கிறார் அடிக்கார் நார்மல் கோர்ஸில் என்ன அது ஒரு காயம் ஏற்படுத்துதல் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் இது இவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஒருத்தர் திருட வந்தார் இவர் போய் திருடனை அடிக்கார் திருடனை விரட்டுதார் அது இங்கே கவர் ஆகுது அதுதான் எப்படி சொல்லுதோம் ஹிஸ் ஓன் பாடி அட் பாடி ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் த ப்ராப்பர்ட்டி மூவபிள் ஆர் இம்மோபிள் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் எனி அதர் பர்சன் தன்னுடைய அல்லது பிறருடைய அசையும் சொத்து அல்லது அசையா சொத்து தன்னுடைய உடம்பு அல்லது பிறருடைய உடம்பு இதெல்லாம் வந்தால் காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிங்கையில் சும்மா ப்ராப்பர்ட்டியை காப்பாற்றணும்னு இல்லை அது என்ன இருக்கணும்னா ஒரு திப்டு ராபரி மிஸ்ஸிஃப் கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் அல்லது அட்டம்ப்டு கமிட்டு திப்டு ராபரி மிஸ்ஸிஃப் கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் இது வந்தால் தான் அதில் வரணும் ஒருத்தர் திருட வந்தானா கொள்ளையடிக்க வந்தானா அல்லது ஒரு மிஸ்ஸிஃப் செய்ததுக்கு வந்தானா கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் வந்தானா ஒன்று வந்து அப்படி அந்த அஃபென்ஸோட டெஃபனிஷனுக்குள்ளே அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்தால் தான் அவங்களுக்கு இந்த உரிமை வருது இல்லாமல் உரிமை இல்லை அப்படின்னு நிறைய நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் சொல்லுவாங்க ஃபயஸ்கான் வர்சஸ் ரெக்ஸ்ன்னு ஒரு கேஸு இதில் எல்லா செயல்களுக்கும் உங்களுக்கு இல்லை அது ஒரு அஃபென்ஸாக இருக்கணும் இப்போது ஒருத்த வீட்டுக்கு வராரு வந்து கோவிலுக்கு நன்கொடை தாங்கன்னு கேட்காரு அங்கே அவருக்கு கிரிமினல் இன்டென்ட் இல்லை ஆனால் அவர் நம்ம இடத்துக்குள்ளே நிற்கார் நம்ம பெர்மிஷன் கொடுக்கல அவர் வந்திருக்கார் ஆனால் கிரிமினல் இன்டென்ட் இல்லை ட்ரெஸ் பாஸ் தான் கிரிமினல் இன்டென்ட் இல்லை கெட்ட நோக்கத்தில் வரல கோயிலுக்கு நன்கொடை வசூலிக்கும் வந்திருக்கார் அது இவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கணும் இவனுக்கு அவமரியாதை செய்யணும் அப்படின்னு உள்ளே வந்தாலும் அது கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஆகும் இப்படி ஒரு செயல் இல்லை தப்பான செயல் ராங்ஃபுல் ஆக்டுன்னா மட்டும் வராது அன்லாஃபுல்னும் வராது அதில் அஃபென்ஸு நாங்கள் சொல்லியிருக்க டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸுங்கிறது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பாக சொல்லலாம் இது ட்ரெஸ் பாஸுங்கிறது சில சமயங்களில் சொந்த இடத்துல கூட வரலாம் அப்படின்னு புரான் சிங் வர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கே கேஸில் சொல்லுவாங்க அவன் இடம் அடுத்தவனுக்கு லீஸு கொடுத்துருக்கான் லீஸு கொடுத்துருக்கான் அவனுக்கு தானே உரிமை இருக்குது இவர் உள்ளே போனார்னா கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸு அப்போ அவரையும் அடித்து விரட்டுவதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு உன்னோட பொசிஷனில் இருக்கணும் அவர் தெரிஞ்சே இருக்கணும் அவருடைய நாலேஜோடு இருக்கணும் அவருடைய பெர்மிஷனோடு இருக்கணும் அப்படி இருக்கையில் ஒன்று விரட்டுறதுக்கு வந்தானா நீ திருப்பி விரட்டி விடும் லீஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வருஷமே நீ போப்போம் அப்படின்னு அவனை அடித்து விரட்டுதாங்க அது கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் அந்த இடத்துல ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸு வரலாம் அடுத்தது ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆஃப் பர்சன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மைண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு செக்ஷனை பார்த்துருக்க ஒன்று ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடியது குற்றம் இல்லை ரெண்டாவது தன்னுடைய உடம்பு அல்லது அடுத்தவருடைய உடம்பை காப்பாற்றுவதுக்கு செய்யலாம் தன்னுடைய சொத்து அல்லது அடுத்தவருடைய சொத்தை திருட்டு கொள்ளை இது போன்ற சம்பவங்கள்லேருந்து ஒரு குற்றங்கள்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் எண்பத்தொம்போது ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் ஏ பர்சன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஒரு புத்திசுவாதீனம் இல்லாத ஒருத்தன் செய்தான் அது என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை பார்க்கும் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம நேற்று பார்த்துருந்தோம் ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது ஒரு குடிகாரன் கட்டாய வலுக்கட்டாயமாக கொடுக்கப்பட்டு அவன் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்காங்க ஏழு வயசுக்குள்ள பிள்ளை செய்தால் தப்பு இல்லைங்காங்க அன்சவுண்ட் மைண்டு செய்தால் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுதாங்க ஆனால் இங்கே ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஒரு அஃபென்ஸு செய்தால் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய பார்க்கும் அப்போ அஃபென்ஸ் இல்லாமல் கூட அது அஃபென்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் உனக்கு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 
இப்போ ஒருத்தர் புத்திசுவாதி இனமில்ல அவர் கம்பு எடுத்துட்டு நம்மளை அடிக்க வரார் அவர் செய்யக்கூடிய செயல் அஃபன்ஸ் அல்ல குற்றம் அல்ல ஏன் அவருக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க செய்வது நின்றது என்று அறியவில்லை அது சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்று தெரியவில்லை அதனால் அவருக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அவர் செய்தது குற்றம் அல்ல இதில் சொல்லக்கூடியது ஒரு குற்றத்துக்கு எதிராக உனக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் தாரோ நீ உன்னை தற்காத்து கொள்ளுன்னு சொல்லுதாங்க இந்த செக்ஷனில் வரும்போது அப்படி நாங்கள் கொடுக்க எக்ஸப்ஷன் காரணமாக அது ஒரு குற்றம் இல்லை என்றாலும் உன்னுடைய பிரைவேட் டிஃபென்ஸின் உரிமை தன்னை தற்காத்து கொள்ள உனக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உரிமை பாதிக்கவில்லை அன் ஆக்ட் விச் உட் அதர்வைஸ் பி ஏ செட்டின் அஃபன்ஸ் இஸ் நாட் அன் அஃபன்ஸ் சாதாரண ரதியில் சாதாரண கதியில் அது ஒரு அஃபன்ஸாக இருக்கும் ஆனால் சில காரணங்களுக்காக அது அஃபன்ஸ் இல்லை ஏன் அது வயசு குறைஞ்சவன் செய்தான் இல்லை அட்ட மெச்சூரிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அன்சவுண்ட் மைண்டு அல்லது இன்டாக்சிகேஷன் அல்லது மிஸ்டேக்கு மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால அது எக்ஸ்கியூஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க அதனால் அது அஃபன்ஸ் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் உனக்கு பிரைவேட் அஃபன்ஸ் இருக்குது ஒரு கம்படுத்து ஒரு வைத்தியகாரன் நம்மளை அடிக்க வராங்க பித்தசவாதீனம் சித்த சுவா பித்த நிலையினர் அடிக்க வராரு அவரை அடிக்கணும் நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கிடணும் அவனை நம்ம ரெண்டு அடி அடித்து அவன் கையில் இருக்க கம்பு பிடுங்கணும் அதுக்கு உரிமை இருக்குது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் நேற்று மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆக்டு மிஸ்கன்செப்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒருத்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறான் வீட்டுக்குள்ளே போகிறான் அவன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்தவன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வீட்டு கலவை தட்டு தான் அவன் இவன் பார்த்துக்கிட்டான் திருடன் தான் வந்திருக்கான்னு இவன் ஓடி போய் திருடன் பக்கத்து கொடுத்து திருட வந்துட்டான்னு அடிக்கான் மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்போ அடிக்கான்னு அவன் என்ன செய்யலாம் இவர் அடிக்கவருக்கு அஃபன்ஸ் இல்லை குற்றம் செய்யவில்லை ஏன் அவர் ஒரு நல்லதுக்காக செய்தார் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக செய்தார் அப்படிங்கிறனால இல்லை அந்த இடத்துலையும் நமக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இருக்குது அப்போ பிரைவேட் டிஃபென்ஸு நம்ம என்ன பார்க்கோம் ஒரு குற்றம் செய்யல்லது அந்த டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வரல அவருக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கனால குற்றம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் வருது தொண்ணூத்தொம்போதில் ஆக்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விச் தேர் இஸ் நோ ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் பிரைவேட் டிஃபென்ஸை பற்றி சொல்லிகிட்டே வந்தோம் இப்போ இங்கே எல்லாம் அவனுக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் கிடையாது ஒரு எக்ஸப்ஷன் எப்படின்னு சொன்னால் ஆக்ட் டன் பை ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஒரு பொதுநல ஊழியர் ஒரு செயலை செய்யும் போது அங்கே ஒரு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் செய்ய முடியாது அவர் வாரார் அவர் ஒரு செயலை செய்தார் அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை ஆக்ட் டன் பை ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட் குட் ஃபைத் அண்டர் கலர் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் அவருடைய நம்பிக்கையில் நான் இதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு செய்துக்கிட்டு இருக்கார் அது வந்து ரீசனபிள் அப்ரென்ஷன் ஆஃப் டெத் ஆர் கிரீவியஸ் கட் இல்லை அதன் காரணமாக நமக்கு மரணம் ஏற்படும் அல்லது கொடும் காயம் ஏற்படும் என்று நமக்கு பயம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை அவர் செயல் காரணம் எனக்கு மரணம் ஏற்படும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கிடுங்க அவர் செயல் காரணம் எனக்கு கொடுங்காயம் விளையும் என்று ஏற்படுத்திங்கன்னா நீங்கள் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கிடுங்க அவர் செய்யக்கூடிய செயல் ஜஸ்டிஃபையபிள் பை லால சட்டப்பூர்வமான அவருக்கு அந்த செயல் இருக்குது உரிமை இருக்குது இல்லை இல்லை அப்படின்னாலும் இருக்குன்னாலும் இல்லைன்னாலும் மே நாட் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஜஸ்டிஃபைடு பை எல்லா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அங்கே ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை அதாவது பப்ளிக் சேர் ஒன்று என்ன செயல் செய்தாலும் அது அவர் செய்த செயலோட கொஞ்சம் தாண்டி போனாலும் கூட உங்களுக்கு உரிமை இல்லை எப்போ உரிமை வருதுன்னு சொன்னால் அதனால் எனக்கு மரணம் ஏற்படும் அதனால் எனக்கு கொடுங்காமி ஏற்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அது அது அடுத்தது அதுலேயே ஒரு பிரிவு சொல்லுது ஒரு பப்ளிக் சர்வனுடைய டைரக்ஷன் அவருடைய உத்தரவின் பேரில் வேறு ஒருவர் ஒரு செயலை செய்யும் போது அப்போவும் நமக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை எப்போ வரும் அவன் செயல் காரணமாக நமக்கு ஒரு மரணம் வரும் அல்லது ஒரு கொடுங்காயம் ஏற்படும் என்று நீங்கள் பயந்தீர்களானால் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படி உள்ள சூழ்நிலை பப்ளிக் சர்வெண்ட்டு செய்யும் போது இல்லை அங்கேயும் மே நாட் பி ஜஸ்டிஃபையபிள் ரொம்ப கரெக்டாக அவர் அவர் வேலைக்குள்ளே செய்யல கொஞ்சம் தாண்டி நிற்காருனா கூட நமக்கு அந்த உரிமை இல்லை உரிமை எப்போ வரும் உனக்கு மரணம் வரும் கொடுங்காயம் வரும்னு பயந்திங்கன்னா வேணால் உரிமை எடுத்துக்கலாம் 
மூணாவது சொல்லக்கூடியது நோ பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இன் விச் தர் இஸ் டைம் டு ஹாவ் ரிக்வஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் பொது அதிகாரிகள்கிட்ட இருந்து நம்மளை அதிகார நமக்கு உதவி வருமானால் உங்களுக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை ஒருத்தர் அடிக்க வராங்க நாலு தருவுக்கு தாண்டி ஒருத்தர் அடிக்கிறதுக்கு கூடி நிற்க நம்மளா ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டாரு ஏன் ஒன்று அடிக்கிறதுக்கு அங்கே கூட்டம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வருவாங்கன்னு நமக்கு நேரம் இருக்குது போலீஸில் போன் பண்ணி ஐயா என்ன அடிக்க வராங்க காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போலீஸ் வந்துட்டாங்கன்னா உங்கள்ட்ட பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் எப்போ வருது பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து உங்களை காப்பாற்ற வரைக்கும் அது வரைக்கும் வரும் இல்லாட்டா இல்லை அங்கே தேர்ட் பார்ட்டி அதை பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் வருவதற்கு நேரம் இருக்கும்னா அவங்கள போய் நீங்கள் கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்குன்னா இல்லை அப்போ மூணு விதமான சூழ்நிலையில் உங்கள் பிரைவேட் டிஃபென்ஸு மறுக்கப்படுகிறது ஒன்று பப்ளிக் சர்வெண்ட்டு இன்னொன்று அவருடைய அதிகாரத்தின் பேரில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூணாவது பப்ளிக் சர்வெண்டுடைய பாதுகாப்பை நாம் பெறுவதற்கு காலம் இருக்கும்போது கால நேரம் இருக்கும்போது அங்கே இல்லை அடுத்து ஒரு கண்டிஷனாக சொல்லக்கூடியது நீ செய் பிரைவேட் டிஃபென்ஸு அது ஒரு அளவுக்கு தான் தேவைக்கு அதிகமான காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடாது கம்பை வச்சு அடிக்க வரவனா அருவாளை வச்சு வெட்டாதீங்க நீ ரெண்டு அடி அடித்தவனை போ சொல்லு அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்லுவாங்க எப்படின்னா பப்ளி சர்வன் பப்ளி சர்வன் சொல்லுவோம் பப்ளி சர்வன் சொல்லும்போது உனக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு அவன் பப்ளிக் சர்வண்டு தெரிஞ்சால் தான் இது வரும் இப்போது போலீஸ்கார் யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்காரு பப்ளிக் சர்வண்டு அவர் ஏதோ செய்தார்னா செய்துட்டு போட்டால் நமக்கு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை போலீஸ்கார் யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் இருக்கையில் நமக்கு அவர் பப்ளிக் சர்வண்டுன்னு தெரியாது அப்போது பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இருக்கலாம் அதை தான் ஒன்லி வென் ஹி நோஸ் ஆர் ஹேஸ் ரீசன் டு பிலீவ் நமக்கு தெரியுது இவர் தான் ஒரு பப்ளிக் சர்வண்டுன்னு தெரியுது அல்லது இவர் பப்ளிக் சர்வண்டாக இருக்கலாம் ரீசன் டு பிலீவ் நம்ம நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கும்போது அங்கே பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை நம்புவதற்கு காரணம் இருக்குங்கும் போது மட்டும்தான் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை எப்போ இவர் பப்ளிக் சர்வண்ட் நமக்கு தெரியுது அல்லது இவர் பப்ளிக் சர்வண்டாக இருக்கலாம் என்று நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னா நமக்கு இல்லை அதே மாதிரி அத்தாரிட்டி இருக்குது அடுத்த அப்பளம் ரெண்டாவது கேஸ் படித்தோம் ஒரு பப்ளிக் சர்வண்டனுடைய அதிகாரத்தின் பேரில் ஒருவர் செய்யும் செயல்களுக்கு எதிராக நமக்கு பாதுகாப்பு தனியார் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு வரும் அங்கேயும் இவர் ஒரு பப்ளிக் சர்வண்டனுடைய அதிகாரத்தின் பேரில் வருகிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லாட்ட அந்த ஆள் சொல்லணும் ஏய் நான் அத்தாரிட்டியோடு வந்திருக்கேன் அவர் சொல்லியிருக்கார் அல்லது அந்த அத்தாரிட்டியை நம்ம காட்டணும் அப்படி காட்டும்போது தான் நமக்கு அந்த சூழ்நிலைகளில் இல்லை அப்படின்னு இந்த செக்ஷனில் ஒரு மூணு பிரிவாக பிரித்து சொல்லுவோம் முதல்ல பப்ளிக் சர்வண்ட் நமக்கு அதிகாரம் இருக்குது நீ தன்னை தற்காத்து கொள் அப்படின்னாங்க அடுத்து பாடி ப்ராப்பர்ட்டின்னாங்க இப்போ இந்த இடங்கள்லாம் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க பப்ளிக் சர்வண்டு பப்ளிக் சர்வனுடைய அதிகாரத்தின் பேரில் செய்பவர் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கே பேற்றுக்கொள்வதற்கு நேரம் இருந்தால் இந்த மூணு சூழ்நிலையில் இல்லை அப்படின்னு இனி நூறாவது செக்ஷன் இதில் வேணுமான ஆளை கொன்று அப்படின்னு கொல்லுவதுக்கு பெருமிச்சம் கொடுக்காங்க தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உரிமை ஒருவரை கொல்லுவது வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது த ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் த பாடி எக்ஸ்டென்ஸ் டு தி வாலண்டர்லி காசிங் டெத் ஆர் எனி அதர் ஹார்ம் டு தசிலன் உங்களை தாக்க வருவரை நீங்கள் கொல்லலாம் அது கொலை அல்ல அது குற்றமே அல்ல நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஒரு கதை இது கேஸில் சொன்னேன் அவங்க எங்கே வராங்க ஏறி குதிச்சு உள்ளே வராங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அழிக்காங்க மிஸ்சீஃப் இதெல்லாம் செய்ததுனால அங்கே அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது அவரை இந்த செக்ஷன் படி அவர் கொல்லுவதுக்கு அதி அவர் இருக்குது அதனால தான் வரலாம் த ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் த பாடி எக்ஸ்டென்ஸ் டு தி வாலண்ட்ரி காசிங் ஆஃப் டெத் ஆர் எனி அதர் ஹார்ம் டு தன் இறப்பையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் சில கண்டிஷன் எப்போ அந்த ஆள் என்ன செய்ய போகிறான் நமக்கு நம்மளுடைய மரணத்தை அவர் ஏற்படுத்துவார் என்று பயம் இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு இறப்பை அவருக்கு ஏற்படுத்தலாம் மே ரீசனபிளி காஸ் அப்ரஹென்ஷன் தட் டெத் வில் அதர்வைஸ் பி த கான்சிக்வன்ஸ் 
அவர் செய்யும் செயல் காரணமாக அவருடைய தாக்குதல் காரணமாக எனக்கு மரணம் நிகழலாம் என்று நீங்கள் நம்புவீர்களானால் நீங்கள் அச்சப்படுவீர்களானால் நீங்கள் அவனை கொன்றுங்க அப்படின்னு பெருமிச்சம் தரலாம் ரெண்டாவது அவருடைய செயல் காரணமாக எனக்கு கொடுங்காயம் ஏற்படும் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குமானா கொலை பண்ணலாம் அவனை கொன்றலாம் அது கொலை அல்ல மூணாவது அவன் என்னை கற்பழிப்பார் அப்படின்னு பயப்படுதவங்க அவங்கள கொலை பண்ணலாம் வீட்டில் தனியாக இருக்கா ஒருத்தன் உள்ளே வரான் என்னை கற்பழிக்க போகிறான்னு பயப்படுதாங்கன்னா கத்தி எடுத்து அவனை குத்தலாம் கொல்லலாம் அது கொலை இல்லை அவங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் நாலாவது அன்னேச்சுரல் அஸ்ட்ரு இயற்கைக்கு மாறாக என்னோடு உறவு கொள்ள போகிறார்னு ஒருத்தர் பயப்பட்டார் அப்போது அங்கேயும் கொலை பண்ணலாம் அஞ்சாவது கிட்னாப்பிங் ஆர் அப்டக்டிங் கடத்த போகிறார் அல்லது ஆள் கடத்தல் செய்ய போகிறார் என்று பயம் இருந்ததானால் கொலை செய்யலாம் ஆறாவது ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அது வந்து செய்யக்கூடிய செயல் ஒரு ஆளை அடைத்து வைப்பதற்காக அது எந்த சூழ்நிலைன்னா இவர் அடைச்சி வைக்க போகிற சூழ்நிலையில் பப்ளிக் அத்தாரிட்ட நம்ம உதவி வாங்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது என்னை கடத்தி கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதில் அடைச்சி வைக்க போகிறார் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஃபேக்ட்ரியை பூட்ட போகிறாங்க உள்ளே வச்சு பூட்ட போகிறான் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அப்போ இன்டென்ஷன் ஆஃப் காசிங் கன்ஃபைனிங் எ பர்சன் ஒருவரை அடைத்து வைக்கும் நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸே போகிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் நீங்கள் அவங்க மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தலாம் அடுத்தது த்ரோ ஆர் அட்மினிஸ்டர்ட் ஆசிட் என் மேல் அமிலம் வீச்சு நடத்தப்படுகிறது அல்லது எனக்கு அமிலம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நினச்சா செய்யலாம் அப்படின்னு இத்தனையும் சூழ்நிலை ஏழு சூழ்நிலைகளில் தற்காப்புக்கான உரிமை மரணம் விளைவிக்கும் செயல் வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது இதில் யோகேந்திர மொரார்ஜி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத்தில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க எப்படின்னா பிரைவேட் டிஃபென்ஸு ஒரு குற்றத்துக்கு எகைன்ஸ்டாக இதில் சொல்லியிருக்கையில் தான் வரும் அங்கே ஒரு ரீசனபிள் அப்ரஹென்ஷன் வேணும் நம்மளை இவன் கொல்ல போகிறான் இல்லாட்டை அந்த பெண்ணை என்ன கற்பழிக்க போகிறான் இல்லாட்டை என்ன கடத்திட்டு போக போகிறான் அப்படின்னு வரணும் ஒன்லி அகேன்ஸ்ட் இம் டேஞ்சர் இமினன் டேஞ்சர் ப்ரெசண்டாக ரியல் ஒரு ஆபத்து இருக்குதுன்னு தெரியும் போது நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஆனால் இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பழிக்கு பழி வாங்கும் செயல் செய்யக்கூடாது அவன் ஒரு அடி அடித்தான்னா நீங்கள் ரெண்டு அடி அடிச்சுக்கோ அவனை விரட்டி விட அவ்வளோதான் இல்லை ரொம்ப அருவாலை வந்து வராங்கன்னா துப்பாக்கி வச்சு விட்டான் அவன் என்ன கொல்ல வந்தான் நான் அவன் துப்பாக்கி வச்சு விட்டான்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் அது இதுவும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமான பலனு வன்முறையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் அதுக்காக இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கையில் தராசு வச்சு நிறுக்க முடியுமா அப்படி இந்த ச தீர்ப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோல்டன் ஸ்கேல் தங்கத்தை நிறுக்க மாதிரி இங்கே மேலே இங்கிலையும் போகாமல் நிறுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்காங்க அப்படி முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரீசனபுளாக எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு செய்யுங்க இந்த ரைட் டு கில்லுங்கிறது வருது அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் ரைட் டு கில் வரணும் வேறு எதிர்த்து ஓடி போகிறதுக்கு தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் இது இல்லை தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்போது ரைட் டு கில் இல்லை ஒரு கேஸ் வருது என்னென்னா ஜீப்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஜீப்பில் வரவனை அஞ்சு பேர் குறுக்க மறித்து அவன்கிட்ட பணத்தை பிடுங்குறான் இவன் என்ன செய்தான் பணத்தை பிடுங்க வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கான் இருந்துட்டு ஒரு துப்பாக்கி எடுக்கான் மூணு ரவுண்டு சுடுதான் துப்பாக்கி வச்சு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மூணாவது சுடும்போது ஒருத்தர் இறந்து போகிறாரு அதுக்கு பிறகு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து வேகமாக கொடுத்து வெளியே போயிடுதான் அதுதான் அவன் வந்து இந்த கேஸில் எனக்கு கொல்லுவதற்கு உரிமை இருக்குது என்ன பறிக்க வந்தாங்க பணம் பறிக்க வந்தாங்கன்னு சொல்லையில் ஒரு லெவலில் அவர் லெவலில் தான் இருக்கணும் துப்பாக்கி வச்சு சுட்டேன் ஒன்று சுடும்போதே அவன் ஓடியிருப்பான் ரெண்டு சுடும்போதும் பரவாயில்ல நீ மூணாவது சுட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கவனை சுட்டுருக்க அது இந்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸில் வரல உனக்கு தப்பி போவதற்கு வழிகள் இருந்தன குறுக்க மறைச்சாங்கன்னா ஆக்சிலேட்டரை வச்சு கொடுத்தேன்னா அவன் உரமாக பதுங்கி ஓடிட போகிறான் 
அதை நீ செத்த பிறகு வேகமாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா நான் ஓடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுதேன் உனக்கு தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வழி இருக்குது அப்படின்னு அப்படி தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வழி இருக்கும்போது அளவுக்கு அதிகமாக உபயோகிக்கும் போது இந்த பிரிவின் கீழ் உங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் இல்லை அதே மாதிரி இது வந்து டிஃபென்சிவ் ரைட்டு அது பயப்படும் போது நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை அவன் அடித்த பிறகு தான் நீ அடிக்கணும்னு இல்லை அவன் கம்ப தூக்கிட்டு ஓடி வந்தாங்கன்னா நம்ம அவனுக்கு முன்னால் கம்ப தூக்கி ரெண்டு அடி அடிச்சிடலாம் நூற்றி ஒன்றில் இந்த மரணம் அல்லாத விஷயங்களை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நூறில் தான் உங்களுடைய உடம்புக்கு இல்லை அடுத்தவருடைய உடம்புக்கு கஷ்டம் வந்ததுன்னா நீங்கள் பாதுகாப்பு வச்சுக்கிடுங்க வேணுமானால் மரணத்தை வச்சுக்கிடுங்க அப்படிங்கா நூற்றி ஒன்றில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நூறில் வராத விஷயங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேறு என்ன வேணாலும் செய்யுங்க எக்ஸ்டென்ட் டு வாலண்டரி காசிங் எனி ஹாம் அதர் தேன் டெத் அந்த சொல்லுவ மாதிரி அவனை மரணத்தை கொடுக்காதீங்க வேறு என்ன வேணாலும் செய் கையை வெட்டி போடு காலை வெட்டி போடு கொடுங்காயம் ஏற்படுத்து காயம் ஏற்படுத்துங்கள் மரணம் மட்டும் ஏற்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு அது எங்கே நம்ம அங்கே ஒரு டெஃபனிஷன் சொல்லி இந்தந்த விஷயங்கள்னு ஒரு ஆறு விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் அது இல்லாமல் வேறு சூழ்நிலைகள் வந்தால் நீங்கள் மரணம் அல்லாத வேறு விஷயங்களை செய்யலாம் இந்த யோகேந்திர மொரார்ஜி வருஷம் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத்தி தான் நான் இப்போ சொன்ன கேஸ்லாம் இப்போ வெஹிக்கிளில் போகிறாங்க அஞ்சு பேர் வந்தால் இவன் வேணுமானால் என்ன செய்திருக்கலாம் ஆக்சிலேட்டரை கொடுத்து போயிருக்கலாம் அல்லது ஒரு துப்பாக்கிட்டு ஒரு தடவை சுட்டாலே பயந்து போய் ஓடியிருப்பாங்க இவன் ஒன்று அடித்தா ரெண்டு அடித்தா மூணாவதில் தான் அந்த ஆள் இறந்து போகிறாங்க அது இந்த அஃபன்ஸு தான் அது இனி எக்ஸப்ஷனுக்குள்ளே வரல அப்படிம்பாங்க இனி நூற்றி ரெண்டு கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எப்போ தொடங்குது எப்போ முடியுது அப்படின்னு எப்போ தொடங்குதுன்னா ரீசனபுள் அப்ரஹென்ஷன் ஆஃப் டேஞ்சர் ஒரு ஆபத்து எனக்கு வருகிறது என்று என் மனதில் எப்போது தோன்றுகிறதோ அப்போதே எனக்கு ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்துவிட்டது ஒரு செயலை செய்ய போகிறார்கள் குற்ற செயலை செய்ய போகிறார்கள் எனக்கு ஆபத்து வந்து விட்டது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அல்லது யாராவது அது அவ்வாறு செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் அல்லது என்னை பயமுறுத்துகிறார்கள்னா வருது ஈவன் இஃப் த அஃபன்ஸ் இஸ் நாட் கமிட்டட் அந்த அஃபன்ஸ் செய்யணும்னு இல்லை நமக்கு பயம் வந்தாலே போதும் அருவாள் எடுத்துக்கிட்டு வாரா என் வீட்டுக்கு அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சால் இவனும் அருவாள் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக நிற்கலாம் தன்னை தற்காத்து கொள்ள அப்படி ரீசனபுள் அப்ரஹென்ஷன் வரும்போது தன்னை தற்காத்து கொள்ள உங்களுடைய உரிமை தொடங்குகிறது அஃபன்ஸு கமிட் ஆகணும்னு இல்லை பயம் தொடங்கிட்டால் போதும் அந்த பயம் இருக்க வரை உங்களுடைய உரிமை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அருவாளை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அடுத்த நாள் வந்தாங்க வீட்டு முன்னால் வந்து சத்தம் போட்டோம் திரும்ப போயிட்டான் அப்போ நம்மளுடைய உரிமை அதோட போயிட்டு இதில் டியோ நாராயண் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபின்னு ஒரு கேஸு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டானுங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கையில் ஒருத்த ஒருத்தனை வேல் கம்பால் குத்திட்டார் குத்தியவன் இறந்துட்டாங்க ஹைகோர்ட்டு சொல்லிட்டாங்க இது ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வராது அவன் ஒன்றும் அடிக்கலை அதனால் அடிக்க முன்னால் நீ அவனை குத்திட்டான் அவன் லத்திக்கம்போட வந்தான் அடிக்கிறதுக்கு வந்தான் ஆனால் அடிக்கிறதுக்கு முன்னால் நீ குத்திட்டிய அப்போ உனக்கு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் இது சரியாக நீங்கள் நூறு நூற்றி ரெண்டை படிக்கலை நூறு நூற்றி ரெண்டில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பயம் வந்தால் நீங்கள் உபயோகிக்கலான்னு இட் இஸ் அவைலபிள் ப்ரொட்டக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அப்ரஹென்ஷன் அன்லாஃபுல் அக்ரஷன் ஆர் பனிஷிங் த அக்ரஷர் இல்லை ஒருத்த என்ன பயம் வரும் ஒன்றை என்ன தாக்க வாரான்னு சொன்னால் அதிலிருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள தான் இது இருக்குது அவன் அடித்த பிறகு திருப்பி அடிக்கிறதுக்கான உரிமைகளை நூற்றி ரெண்டு கொடுக்கல அப்படிங்கிற சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி அது தப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அவன் வே லத்தி கம்பால் அடிக்க வந்தான் இவன் வேல் கம்பால் நெஞ்சில் குத்திட்டான் அவன் ஹைகோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் அடிக்கலையே அது மூலம் ஏன் குத்துனேன் அப்படிங்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு அடிக்கிறதுக்கு பிறகு இல்லை அடிப்பார்கள் என்று பயம் இருந்தால் செய்யலாம் அப்ரஹென்ஷன் தான் அது அப்படின்னு சொல்லலாம் இனி நூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் உள்ளது அஃபன்ஸஸ் அகேன்ஸ்ட்டு பாடியை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இனி அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி இனி டிஃபென்ஸ் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி 
எங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு மரணம் கூட விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் நூற்றி மூணில் சொல்லுவாங்க அது எப்போங்கிறது லிஸ்ட்டு கொடுக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இது இந்த மரணம் விளைவிக்கிறது அடிவி எல்லாமே எதில் வந்துருதுன்னா செக்ஷன் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுக்குள்ள தான் இருக்கணும் ஒரு பப்ளிக் சர்வண்ட் அதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது ஒரு அதுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த விதிகள்லாம் வருது ராபரி இருந்தால் செய்யலாம் ராபரின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கொள்ளை அதாவது தெப்டு பித் சம் வயலன்ஸ் ஒரு அடி அடித்து இல்லை ஒரு காயங்களை ஏற்படுத்தி எல்லா காயை ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணுது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ராபரின்னு வச்சுருக்கோம் ஒரு ராபரி இருக்கும்போது அல்லது ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பை நைட்டு வீட்டில் கண்ணமிட்டு திருடுதல் இரவில் அப்படின்னு ராத்திரி சோரில் ஓட்ட போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த ஆளை கொல்லலாம் மிஸ்ஸி பை ஃபயர் கமிட்டட் ஆன் எனி பில்டிங் டென்ட் ஆர் வெசல் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஹியூமன் டில்லிங் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் கஸ்டடி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கெட்டடம் அல்லது ஒரு கூடாரம் அல்லது ஒரு கப்பல் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் மனிதர்கள் தங்குவதற்கு அல்லது பொருட்களை வைப்பதற்கு ஒரு குடோனை தீ வைக்காங்க அவனை கொல்லலாம் தீ வைக்க வேணாம் இது மூணாவது நாலாவது தெப்டு மிஸ்டி ஃபார் ஹவுஸ் ட்ரெஸ்பாஸ் அண்டர் சர்ச் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இது எப்போ இது கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ராபரிங்கிறதுல நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கல ஹவுஸ் பிரேக்கிங் கண்டிஷன் கொடுக்கல மிஸ்டிஃபிலையும் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கண்டிஷன் அது ஒரு பில்டிங்காக இருக்கணும் அது ஒரு கூடாரமாக இருக்கணும் அது ஒரு கப்பலாக இருக்கணும் அதில் மனிதர்கள் த வசிக்க வேண்டும் குடியிருக்க வேண்டும் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டியை அங்கே வச்சுருக்கணும் மூணாவது தெப்டை பற்றி வரும்போது தெப்ட் ஆர் மிஸ்டி ஃபார் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸு இதில் ஒரு டெத் ஆர் கிரீவியஸ் ஹெட் வில் பி த கான்சிக்வன்ஸ் திருட வந்திருக்கான் அநேகமாக திருட்டோடு போகாது என்ன அடிக்க போவான் என்ன காயம் ஏற்படுத்துவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா அங்கே இதை செய்யலாம் அப்படின்னு கொடுக்காங்க அதாவது டெத் ஆர் கிரீவியஸ் கட் வில் பி த கான்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும்போது தெப்டு மிஸ்டிஃபு ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸையும் எங்களை பாடியோடு சேர்த்து இணைச்சு கொண்டு வராங்க தன்னுடைய உடம்புக்கு காயம் ஏற்படுத்தப்படும் அல்லது கொடுங்காயம் ஏற்படுத்தப்படும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தெப்டு மிஸ்டிஃபு ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் அஃபன்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டாக பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் வருது இதெல்லாம் எங்கே வருது நம்ம இப்போ இவங்களுக்கு என்ன செய்யலான்னா டெத்தை தவிர வேறு விஷயங்களாக கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கு நூற்றி மூணு மரணம் மரணத்தை விளைவிக்கலாம்னு இருக்கு இந்த விஷயங்களுக்கு எதுக்கு ராபரி ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பை நைட்டு மிஸ்ஸி பை ஃபயரு தெப்டு மிஸ்ஸி ஃபு ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் தான் சேர்த்துருக்கோம் ஒரு ஓப்பன் லேண்டில் ட்ரெஸ் பாஸ்னு போனால் அது வேறு செக்ஷன் அடுத்த செக்ஷனில் நீங்கள் மரணம் இல்லாமல் வேறு என்ன குற்றம் வேணால் என்ன காய வேணால் ஏற்படுத்துங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனில் அதில் வரும் காசிங் எனி ஹாம் அதர் தேன் டெத் இறப்பல்லாது வேறு எந்த விதமான காயங்களை வேண்டுமானாலும் ஏற்படுத்தலாம் எப்போ தெப்டு மிஸ்ஸிஃபு கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் நூற்றி மூணில் வராத விஷயங்கள் நூற்றி மூணில் தெப்டு மிஸ்ஸிஃபு கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸில் தனக்கு ஆபத்து வரும் எனக்கு மரணம் விளைவிப்பார்கள் அல்லது எனக்கு கொடுங்காயம் விளைவிப்பார்கள்னா நூற்றி மூணில் கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு மரணம் ஏற்படுத்தலாம்னு வந்திருக்கு அப்படி உள்ள சூழ்நிலை இல்லாத சூழ்நிலை இல்லை இந்த செக்ஷன் படி நூற்றி நாலு படி எந்த காயமும் ஏற்படுத்தலாம் அடுத்து நூற்றி அஞ்சில் கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எப்போ தொடங்குது அப்படின்னு எப்போ தொடங்குதுன்னா தொடக்கம் வந்து சொல்லிட்டாங்க அது எப்போ பயம் உங்களுக்கு தொடங்குதோ அப்போவே உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கான உரிமையும் தொடங்குது அப்போ எப்போ முடியுது இட் க திருட்டானா இட் கண்டினியூஸ் அந்த திருட்டுக்கு வந்தவன் திரும்பி போகிற வரைக்கும் அல்லது போலீஸ்கார் வந்து நமக்கு உதவி வரார் அது வரைக்கும் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம திரும்பி பிடுங்கி எடுத்துட்டோம் அவன்கிட்ட அது வரைக்கும் நமக்கு வரும் அதாவது அந்த ஆபத்து நீங்குது வரைக்கும் இருக்குன்னு வைக்கலாம் திப்ட்டு அவர் போயிட்டார் 
இல்லாட்டி அவர்கிட்ட இருந்து பொருளை திருப்பி வாங்கிட்டோம் அல்லது போலீஸ் அதிகாரிகளும் வந்துட்டாங்க ராபரி ராபரி அஸ் லாங் அஸ் தி அஃபண்டர் காசஸ் அட்டம் டு காஸ் எனி பர்சன் டெத் ஆர் ஹட் ஆர் ராங்ஃபுல் ரெஸ்டை உங்களை அடைச்சி வச்சாங்க இல்லாட்ட மரணத்தை விளைவிப்பார்கள் என்று பயம் இருக்கிறது அல்லது காயம் உழைப்பார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அல்லது அப்படி காயம் உழைப்பார்கள் ஒரு பயம் இருக்கு காயம் விளைவித்தார்கள் அல்லது விளைவிப்பார்கள் என்று பயம் அப்படி இருக்க வரைக்கும் இருக்கு கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸு அவன் கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸு எவ்வளோ நேரம் அங்கே இருக்கானோ அது வரைக்கும் இப்போ அடுத்த நிலத்தில் இன்னொருத்தன் உள்ளே போயிருக்கார் உள்ளே போகிறவரை அவர் உள்ளே இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது நீங்கள் அவனை அடித்து வெளியே விரட்டி விடலாம் ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பை நைட்டு அஸ்லாங் அஸ் ஹவுஸ் பிரேக்கிங் விச் ஹஸ் பிகின் பை சச் ஹவுஸ் பிரேக்கிங் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த ஆள் உள்ளே இருக்க வரைக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது நூற்றி ஆறு ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டெட்லி அசால்ட் வென் தெர் இஸ் எ ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ம் டு இன்னசென்ட் பர்சன் இப்போ நமக்கு ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ்ன்னு உரிமையை கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்த உரிமையை உபயோகிக்கும் போது வேறு ஒருவரும் அதுக்குள்ளே நிற்கார் ஒரு கூட்டம் நம்மளை அடிக்க வராங்க கூட்டமாக அடிக்க வரையில் அவங்கள நம்ம விரட்டணும் சம்மந்தமில்லாத ஒரு சின்ன பையன் உள்ளே நிற்கான் அந்த சின்ன பையனை அடிச்சிருவோமோன்னு பயந்து அவனை அடிக்காமல் இருக்க முடியாது அதனால் அண்டர் சச் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இஸ் அ ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த ரன்னிங் ஆஃப் தட் ரிஸ்க் அந்த ரிஸ்க்கும் கூட எடுத்துக்கிடுங்க இஃப் த டிஃபெண்டர் இஸ் ஸோ சிச்சுவேட்டட் தட் ஹீ கேனாட் எஃபெக்ட்வலி எக்ஸசைஸ் தட் ரைட் வித்தவுட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ம் டு அன் இன்னசென்ட் பர்சன் ஒன்று மரியாத அப்பாவியாக ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு காயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ரிஸ்க் இருக்குது பரவாயில்ல செய்யுங்க உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நீங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு இந்த செக்ஷனில் அதுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுக்காங்க இதோட நம்ம ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் முடிஞ்சுட்டு சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க பனிஷ்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸப் ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷனுங்க சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் பனிஷ்மெண்ட்டுங்க சாப்டர் பார்க்கலாம் பனிஷ்மெண்ட்டை பற்றி சாப்டர் த்ரீயில் சொல்லுவாங்க அதாவது பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒருத்த ஒரு குற்றம் செய்தவன் நான் திரும்ப திரும்ப குற்றம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக செய்யக்கூடியது அதிக தண்டனையும் கொடுக்கக்கூடாது அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் போயிடும் குறைய தண்டனையும் கொடுக்கக்கூடாது அது ரீசனபுளாக கொடுக்கணும் அப்போ பல விதமான அப்ரோச்சுகள் இருக்குது தண்டனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று அவனை தண்டிக்க வேண்டும் அவன் இனிமேல் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் சிவியராக கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தண்டனை சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு அவனுக்கு ஒரு தண்டனையாக இருக்கணும் அது இன்னொன்று அந்த இவங்களை எப்படி பார்க்காங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டு டி கே கோபால் அப்படிங்கிறதுல மூணு விதமான அப்ரோச்சில் இந்த குற்றவாளிகளை அணுகுதாங்க குற்ற செயல்களை எப்படி இருக்குன்னா அவனை ஒரு தண்டனையை நம்ம கொடுத்துட்டு அவன் இனிமேல் செய்ய மாட்டான் இன்னொன்று ஒரு கிரிமினலுங்கவன் ஒரு சிக் பர்சன் அவன் மனசளவில் ஏதோ குற்றம் திருடணுங்கிறது ஒரு நோயிங்கிற மாதிரியாக ட்ரீட் பண்ணுவான் இன்னும் ஒன்று ப்ரிவென்டிவ் அப்ரோச்னு சொல்லக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்டிக்கும் அவனை ரெண்டாவது அவன் ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டவன் அவன் நோயை தீர்க்கணும் அவன் மனநிலையை மாற்றணும் அப்படின்னு அது நிறைய இடங்களில் இருக்கலாம் சின்ன பிள்ளைகளில் ஒரு அனாதையாக போயிருப்பான் இல்லாட்டா அப்பா அம்மா விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அப்படி மனநிலை காரணமாக உள்ளது இருக்கலாம் மூணாவது ஒன்று சூழ்நிலைகள் சொசைட்டியை நம்ம மேல் லெவலில் கொண்டு வந்துட்டால் திருட்டு இருக்காது அப்படின்னு மூணு அப்ரோச்சஸ் தியரிஸு எப்படி அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுல அஞ்சு விதமான தியரிகள் இருக்குது ஒன்று டிட்டரண்ட் தியரி அப்படின்னா அப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் டூயிங் அந்த செயலை இனி அவர் செய்யக்கூடாது அது எப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி என்ன கான்செப்ட் வருதுன்னா அவங்க ஒரு இந்த தியரியில் கொண்டாங்க பெயின் அண்டு ப்ளஷர் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக ஒரு செயல் செய்தால் நீங்கள் அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஈக்குவல் அவனுக்கு ஒரு வழியை கொடுக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சந்தோஷத்தில் அவன் செக்ஷுவல் ப்ளஷர் ரேப்பு அந்த நேரத்துக்கு அவர் செக்ஷுவல் ப்ளஷர் அங்கே போனார் அதுக்கு பெயின் நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலாக பெயின் கொடுக்கும் அவனை ஜெயிலில் கொண்டு போடும் அப்போ ப்ளஷர் அண்ட் பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அங்கே கொண்டு வரான் அது இவன் அவன் ஜெயிலுக்குள்ளே வைக்கிறத பார்த்து மற்றவங்க 
ஐயா ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படிங்கிற தான் டிட்டரன் தியரி தடுப்பு தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆனால் இந்த தியரி ஒரு ஃபெயிலியர் தான் அப்படின்னு கா கிரிட்டிசிசம் சொல்லுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன இருக்கவனுக்கு வேணால் ஒரு மாதிரி யூஸாக இருக்கலாம் நல்லா குற்றம் செய்வதே தொழிலாக வச்சுருக்கவன் என்ன செய்தான் அன்றைக்கி ஜெயிலில் கொண்டு போட்டு தான் திரும்பி வெளியே வரான் திரும்ப உள்ளே வரோம் அப்போ டிட்டரன் தியரி அவ்வளவு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று ரெட்ரிபியூட்டிவ் தியரி அப்படின்னு பழிக்கு பழி அந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஒருத்தன் கையை வெட்டினானா நம்ம அவன் கையை வெட்டிடுவோம் அப்படின்னு இது ஆதி காலங்களில் இருந்த விஷயங்கள் இப்போவும் சில நாடுகளில் இது தண்டனையாக இருக்கு அடுத்தது ப்ரிவென்டிவ் தியரின்னு ஒன்று குற்றம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் அப்படின்னு ஒருத்தன் டிரைவிங் லைசன்ஸு கையில் வச்சுருக்காரு தண்ணி அடிச்ச தண்ணி அடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா மூணு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு அவன் டிரைவிங் லைசன்ஸை பிடிங்க எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட வேண்டியது அவனுக்கு நீ வண்டி ஓட்ட வேண்டாம்ப்பா நீ சைடில் உட்காந்துக்கோ இல்லாட்ட பின்னால் உட்காந்துக்கோன்னு அது ப்ரிவென்டிவ் தியரியில் தடுக்கக்கூடிய விஷயமாக நம்ம தண்டனை இருக்கணும் இன்னொன்று ரிஃபர்மேட்டிவ் தியரி அப்படிங்கிறத அவன் சீர்திருத்தம் பண்ணலாம் ஏய் நீ தண்டனை குற்றம் பண்ணியிருக்க நான் தண்டனை கொடுப்பேன் இனி போய் நீ ஒழுங்காக இருந்தேன்னா வேணால் மன்னிச்சு விடுதான்னு மன்னிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கணும் செக்ஷன் முந்நூற்றி அறுபது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் இருக்குது அவனை தண்டிக்கலாம் தண்டனை கொடுத்துட்டு உனக்கு மூணு வருஷம் டயம் மூணு வருஷம் வெளியே போய் தப்பு பண்ணாமல் இருந்தால் நீ தண்டிக்க வேண்டாம் இப்போ ஒரு வருஷம் ஜெயிலுன்னு உனக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கேன் நீ வெளியே போ இந்த மூணு வருஷத்தில் நீ தப்பாகவே பண்ணாமல் இருந்தால் ஜெயில் தண்டனையே கேன்சல் ஆகிரும் நீ இந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது தப்பு பண்ணேன்னா இந்த ஜெயில் தண்டனையை உப்பிடிச்சு உள்ளே வச்சுருவான்னு ஒரு நன்னடைத்தையின் பேரில் மன்னிப்பு கொடுத்து அவனை வெளியே விடக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கொள்ள வந்திருக்கோம் அதாவது சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கொண்டு வரோம் அடுத்தது தியரி ஆஃப் காம்பன்சேஷன் குற்றம் செய்தவனுக்கு ஒரு தண்டனையை கொடுத்து அந்த தண்டனை பணத்தை வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் இது ஆரம்பத்திலேயே நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பீம் சிங்னு ஒரு வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர்னு ஒரு கேஸ் அவர் ஒரு எம்எல்ஏ அவர் ஓட்டு போடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன செய்தாங்க பிடிப்பாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஆன உடனே வேறு ஒரு கேஸை போடுவான் இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி உள்ளே வச்சு அந்த அசம்பிளியில் ஓட்டு போடுறது தடுத்தாங்க அவருடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டை ஐம்பதாயிரம் ரூபா அந்த பீம் சிக்கிக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுத்தாங்க காம்பன்சேஷன் அரசாங்கம் தப்பு பண்ணியிருக்கு நீங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம இந்தியன் பீனல் கோடிலே உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க செக்ஷன் முந்நூற்றி இருபத்தாறில் ஒருத்தர் ஆசிடு வீசி அதனால் ஒருத்தர் காயப்பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மருத்துவ செலவை இவன் தான் கொடுக்கணும் ஃபைனை வாங்கி அவனை கொடுத்துருங்க அப்படிங்க அப்புறம் தண்டனைங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் பார்த்து எடுத்து கொடுங்க தண்டனைகளை அப்படிங்க எப்படி என்னத்தை பார்க்கணும் க்ரைமையும் பார்க்கணும் அது எந்த மாதிரி செய்தான்னு அந்த ஆலையும் பார்க்கணும் எந்த மாதிரியாக குற்றம் செய்யப்பட்டது எந்த சூழ்நிலையில் செய்யப்பட்டது அது செய்தவன் எப்படி செய்தான் அப்படி கிராவிட்டி ஆஃப் த அஃபன்ஸ் குடும்பத்தில் பத்து பேரை கொலை பண்ணான் அப்போ அவனுக்கு நல்ல தண்டனை கொடுக்க வேண்டியதான் ஒருத்தன் இருபத்தஞ்சி வயசுக்காரன் ஒரு ஆத்திரத்தில் திடீர்னு ஒரு அடி அடித்தான் அடித்த அடியில் அவர் கீழே விழுந்தார் இறந்துட்டார் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் காட்டணும் அப்போது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் குற்றம் செய்தவர் அவருடைய சூழ்நிலைகள் ஒரு தட்டு அடுத்த தராச தட்டில் என்ன வைக்கணும்னா அந்த குற்றம் எப்படி செய்யப்பட்டது இவன் திரும்பி நல்லவனாக வருவானா என்ன ஏது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ரெண்டையும் பார்த்து மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அக்ரிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க தண்டனையை ஏன் அதிகமாக கூட்ட வேண்டும் தண்டனையை ஏன் குறைக்கணும் ஐயா இருபத்தஞ்சி வயசு தான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் உள்ளே இருந்தான்னா வெளியே நல்லா வந்துடுவான் அதனால் என் தண்டனையை குறைச்சி கொடுங்கன்னு வக்கீல் கேட்கலாம் மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் வயசு இல்லாட்டா உணர்ச்சி பூர்வமாக செய்துட்டாங்க இதெல்லாம் மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லலாம் அக்ரிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொன்னால் அவன் கொலை செய்திருக்க பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி இடத்துல கு குத்திருக்கான் சின்ன குழந்தை ஏழு வயசு பிள்ளைய கற்பழித்து கொண்டிருக்கான் இதெல்லாம் அக்ரிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து தான் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நீதிமன்றங்களில் நிறைய தீர்ப்புகளில் சொல்லுவாங்க இனி பனிஷ்மெண்ட்னால் என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற செக்ஷன் ஐம்பத்தி மூணில் சொல்லுவாங்க ஒன்று டெத்து ரெண்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபார் லைஃபு 
மூணாவது நாடு கடத்தல்னு ஒன்று இருந்தது முன்னால் அந்த மாதிரில் கொண்டு போய் தனிமை சிறையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்துட்டாங்க நாலாவது வந்து சிறை தண்டனை அது கடுங்காவல் சிறை தண்டனை சாதா சிறை தண்டனை அஞ்சாவது ப்ராப்பர்ட்டியை பிடுங்கி எடுத்துருந்தது ஆறாவது ஃபைன் இந்த டெத் சென்டென்ஸுன்னு நான் பார்க்கும்போது பச்சன் சிங்ன்னு ஒரு கேஸ் நைன்டீன் எயிட்டியில் அந்த கேஸில் தான் முத முதல்ல எல்லாருக்கும் கொடுக்காதீங்க ஒரு நம்ம முன்னேறின சமுதாயம் சமுதாயத்தில் இப்போ எல்லாம் கொலைங்குது ஒரு அரசாங்கமே ஒருத்தனை கொலைங்குது ரொம்ப மோசமான விஷயம் அப்படி நிறைய நாடுகளில் இந்த மரண தண்டனை எடுத்துட்டாங்க நம்மளும் ரொம்ப கொலை கொடுக்குது இந்த கலைஞ ஒரு இருபது வருஷத்தில் ஒரு எட்டு பேர் என்னவோ தான் போயிருக்கான் எட்டு பேரில் அந்த நாலு பேர் வந்து டெல்லி ரேப்பு கேஸில் போனவங்க மீதி நாலு பேர் என்னென்னா தேசத்துரோக வழக்குகளில் போனவங்க பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு வச்சாங்க இல்லாட்டா பாம்பே ட்ரெயினில் கொண்டு வச்சவங்க அல்லது பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்து ஒருத்தன் இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் கொண்டான அந்த மாதிரி உள்ள கேஸுகளில் இது வரைக்கும் ஒரு இருபது வருஷத்தில் ஒரு எட்டு பேருக்கு தான் கொலை குற்றம் இது மரண தண்டனை விதித்து அதை நிறுத்திருக்காங்க மரண தண்டனை எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு மரண தண்டனையை நீங்கள் ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றலான்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் இருக்குது அது போக கவர்னர் மன்னிக்கலாம் அது போக பிரசிடெண்ட்டும் மன்னிக்கலாம் நம்ம இவங்களுக்கு கொடுக்க அப்பீல்கள் அல்லாமல் அவுட் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கவர்னரு இவங்க எல்லாருமே மன்னிப்பு கொடுக்கலான்னு இருக்குது அதனால் இப்படியெல்லாம் இங்கே பேப்பரில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இப்போ எழுதியிருப்பாங்க அவங்க இன்னும் இருபது வருஷம் வரைக்கும் உள்ளே இருப்பார் உள்ளே இருந்துட்டு கடைசியாக வெளியே வர போகிறாங்க அந்த மாதிரி மரண தண்டை இங்கே விதிக்கிறது ரொம்ப மோ குறைவு இந்த கான்செப்ட் இங்கே மொதல் மொதல் தொடங்கினது இந்த பச்சன் சிங் இங்கே கேஸில் நைன்டீன் எயிட்டியில் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ஆர் நோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த வழக்கினுடைய தன்மை அரிதிலும் அரிதானது அப்படின்னு ஒன்று இன்னொன்று மரண தண்டனையை தவிர வேறு தண்டனையே விதிக்க முடியாதுங்க அளவில் உள்ள ஒரு குற்ற செயல் அப்படிங்க ரேரஸ்ட் ஆஃப் ஆர் நோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன் அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது இவனுக்கு இதே கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு இப்போ உதாரணம்னா பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்து ஒருத்தன் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கவனை பூரா சட்ட சட்டான்னு சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான்னா அவனை மரண தண்டனை தவிர வேறு என்ன கொடுக்க முடியும் இல்லை ஒரு நாட்டினுடைய பார்லிமெண்ட்டுக்கே கொண்டு வைக்கணும் அவனுக்கும் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் தான் மரண தண்டனையும் வருது லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டுன்னு அடுத்த தண்டனை வருது லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்னு சொல்லும்போது அது வாழ்நாள் பூரா அவன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் சிலர் சொல்லுது பதினாலு வருஷம் சிலர் சொல்லுது இருபது வருஷம் அது வந்து ராங் நோஷன் அது இது வந்து வாழ்நாள் பூரா அவர் உள்ளே இருக்கணும் இந்த இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுதாங்களே அது எப்படி வரும்னா செக்ஷன் ஐம்பத்தேழில் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃப்ராக்ஷனை கால்குலேட் பண்ணணுமா ஒரு ஆயுள் தண்டனைங்கிறது ஒரு இருபது வருஷம்னு எடுத்துக்கிடுங்கன்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஐநூற்றி பதினொன்றில் ஒரு தண்டனை அப்படின்னு வருது சில செக்ஷனில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தண்டனை வந்து உலகுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு செக்ஷன் ஐநூற்றி பதினொன்றில் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அட்டம்ப்டிங் கமிட் அஃபென்சஸ் பனிஷபிள் வித் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் ஆர் அதர் பனிஷ்மெண்ட்டு சில செயல்களுக்கு அட்டம்ப் டு கமிட் வந்து குற்றமாக இருக்கு அதுக்கு தண்டனையை சொல்லிடுறாங்க சில செயல்களுக்கு குற்றம்னு சொல்லலை தண்டனையே சொல்லலை அப்படி தண்டனை சொல்லாமல் இருந்தோம் இப்போது அட்டம் டு மர்டருக்கு தனியாக ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதில் நீ இது செய்து என்ன இதான் பா தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா செக்ஷன் ஐநூற்றி பதினொன்றில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தண்டனைக்கு அந்த குற்றத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷம் தண்டனைன்னு வச்சுக்கிடுவோம் மூணு வருஷம்னா முப்பத்தாறு மாதம் அந்த தண்டனையை அந்த குற்றத்தை செய்ய முயற்சிப்பவருக்கு ஒன் ஃபோர்த் கொடுங்கன்னு செக்ஷன் ஐநூற்றி பவுனில் சொல்லுது அப்போ ஒம்பது மாதம் தண்டனை மேக்சிமமாக கொடுக்க முடியும் இதை சொல்லுது ஐநூற்றி பதினொன்று சரி சாதாரணமாக மூணு வருஷம்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போயிடுவோம் ஆயுள் தண்டனைன்னா என்ன செய்ய அதுக்காக தான் இங்கே ஒரு செக்ஷனில் என்ன சொல்லுவாங்க ஆயுள் தண்டனைன்னா இருபது வருஷம்னு எடுத்துக்கோங்கன்னு செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழில் சொல்லுவாங்க ஃபார் த க பர்பஸ் ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் 
குற்றத்தின் தண்டனையில் நாளில் ஒன்று பங்கு நீ இது கொடுன்னு சொன்னால் நீங்கள் மற்றதுக்கெல்லாம் நாளில் ஒரு பங்குன்னா இருக்கிறத எடுத்துக்கிடுவீங்க ஆயுள் தண்டனை அங்கேனால அதை இருபது வருஷம்னு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் தண்டனையாக இப்போ ஒரு ஆயுள் தண்டனைக்கு விதிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்தை செய்தார் அப்படின்னா அட்டம் டு கமிட் த அஃபென்ஸ் அதை செய்ய முயற்சி செய்தார்னா அஞ்சு வருஷ தண்டனை அப்படின்னு செக்ஷன் ஐநூற்றி பதினொன்று மாதிரி வேறு இரண்டு மூணு செக்ஷன் இருக்குது செக்ஷன் அறுபத்தஞ்சி செக்ஷன் நூற்றி பதினாறு செக்ஷன் நூற்றி இருபது இதெல்லாம் இருக்குது இப்படி ஒரு ஃப்ராக்ஷனை கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க அறுபத்தஞ்சி நூற்றி பதினாறு நூற்றி இருபது ஐநூற்றி பதினொன்று அங்கேயெல்லாம் அந்த பர்பஸுக்காகத்தான் ஒரு இருபது வருஷம்னு சொல்லிக்க தவிர ஆயுள் தண்டனை அங்கது இருபது வருஷம் இல்லை அப்போ பதினாலு வருஷம்னு சொல்லுதாங்களே அது எப்படி வருதுன்னா என்ன சொல்லுதாங்க பதினாலு வருஷம் ஒரு தண்டனையை மரண தண்டனை ஒரு தண்டனையாக இருக்கும்போது அதில் ஒருத்தர் தண்டனை வாங்கியிருக்கார் டெத் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைடர் ஃபார் த அஃபன்ஸ் அல்லது ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அது லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் பதினாலு வருஷத்துக்கு குறையாமல் ஒரு உள்ளே இருக்கணும் அப்போ ஆயுள் தண்டனைங்கிறது வேறு ஆயுள் தண்டனை இருக்கதான் எப்படி வேணாலும் போகலாம் உதாரணத்துக்கு கொலை குற்றம் முந்நூற்றி ரெண்டில் கொலை குற்றத்துக்கு மரணம் ஒரு தண்டனை ஆயுள் தண்டனை ஒரு தண்டனை அப்படி மு கொலை குற்றத்திற்காக ஒருத்தர் ஆயுள் தண்டனை கிடைச்சாருன்னா அவர் மினிமம் பதினாலு வருஷம் உள்ளே இருக்கணும் அல்லது முந்நூற்றி ரெண்டில் கொலை குற்றம் கொலை குற்றத்துக்கு அவருக்கு ஆயுள் மரண தண்டனை விதித்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னா அவரும் மினிமம் பதினாலு வருஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ஏ சொல்லுதான் அப்படி சொல்லி இருக்கிறதுனால நீங்கள் பதினாலு வருஷம்னு எடுத்துக்கிட முடியாது அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இதில் என்ன செய்யலான்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது கவர்னருக்கு பயம் இருக்குது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது அது கான்ஸ்டியூஷனே கொடுக்கக்கூடிய பவர் அது இது பாதிக்காது அவங்க எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கிடலாம் அது தண்டனைன்னு கொடுக்கக்கூடியது கோர்ட்டோட டிஸ்கிரிஷன் தான் மொஹமடு மன்னன் வர்சஸ் அப்துல் அலையாஸ் அப்துல் மன்னன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார்னு ஒரு கேஸு அவனுக்கு ஹைகோர்ட்டில் டெத்து கொடுத்துருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போகல டெத்தை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டில் ஹிஸ் நேச்சுரல் டெத்து வித்தவுட் ரெப்ரிவார் ரெமிஷன் தண்டனை குறைப்பில்லாமல் அவர் இயற்கையான மரணம் வரை சிறையிலேயே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு ஏங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்க ஒரு விஷயம் தண்டனையாக இருந்தது அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கிறது பூரா நீங்கள் ஆயுள் தண்டனைன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வராங்க எதுக்காகனா ஆரம்ப காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரர் இருக்கையில் இங்கே ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானா ஒன்றை நாடக எடுத்திடுவேன் அப்படின்னு அனுப்பி வைக்காங்க அந்த தண்டனை இப்போ இல்லை ஐம்பத்தி நாலில் கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் டெத் ஒரு ஆயுள் தண்டனையை எந்த தண்டனையாக வேணாலும் மாற்றலாம் அப்படின்னு அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் மே கம்யூட் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் எனி அதர் பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைடட் பை திஸ் கோட் கன்சென்ட் ஆஃப் த ஃபண்டர் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அப்போ மரண தண்டனையை ஏதாவது ஒரு தண்டனையாக மாற்றுவதற்கு அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெருமிஷன் இருக்குது இந்த அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஐம்பத்தி நாலு ஏல டிஃபைன் பண்ணணும் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வரும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு வரும் இப்படி மாற்றக்கூடிய பவர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதில் அசோக் குமார் அலியாஸ் கோலு வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பவர் எல்லாம் சொல்லியிருக்க பவர் எல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு உட்பட்டு தான் கான்ஸ்டியூஷன் படி செக்ஷன் ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ரெண்டில் ஆர்டிக்கல் நூற்றி அறுபத்தொன்னில் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் கொடுத்துருக்கதை இது ஒன்றும் பாதிக்காது செக்ஷன் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சிஆர்பிசியில் பவர் டு சஸ்பெண்ட் ஆர் ரெமிட் டு சென்டென்சஸ் நானூற்றி முப்பத்தி மூணில் பவர் டு கம்யூட் சென்டென்ஸ் நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ஏழில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் பவர்ஸ் இதெல்லாம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரில் இருக்குது ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சும் கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸில் ஐபிசியில் இருக்குது இது ஒன்றும் இந்த ரூல் ஒன்றும் இவங்கள பாதிக்காது கவர்னரை அல்லது பிரசிடெண்ட்டை அவங்க கான்ஸ்டியூஷன் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிஷன் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிஷன் இருந்தாலும் கோர்ட் அதை போய் பார்க்காது நீ செய்தது தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது பிரசிடெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கோர்ட்டுகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை இருந்தாலும் 
லிமிடெட் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவியூ எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சத்ருகன் சௌகான் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லுவாங்க என்ன லிமிடெட் ரிவியூ எல்லா ப்ரொசீஜர் படி நடக்கா ஒரு பிரசிடென்ட்டு ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு போகும்போது எல்லா விஷயங்களும் அவர் முன் வைக்கப்பட்டதான்னு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் லிமிடெட் ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படின்னு இருக்குங்க அடுத்து ஐம்பத்தஞ்சு சென்டென்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் ஆயுள் தண்டனையை எந்த தண்டனையாக வேணுமானாலும் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அங்கே மரண தண்டனையை மாற்றுது மாதிரி ஆயுள் தண்டனையும் மாற்றலாம் அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டுனா யார் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு ஏழை சொல்லுதாங்க மரண தண்டனை ஒரு தண்டனையாக இருந்தா அல்லது அந்த குற்றம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயமாக இருந்தால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மரண தண்டனை ஒரு குற்றம் ஒரு தண்டனையாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் மரண தண்டனைக்கு ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அது போக எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் யூனியன் கையில் இருந்ததுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உதாரணம் ஸ்மக்லிங்கு அது அவங்க கையில் இருக்குது லாண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஸ்டேட்டில் அந்த குற்றம் நிகழ்ந்ததும் அந்த ஸ்டேட் அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது த ஸ்டேட் வித் இன் விச் த அஃபண்டர் இஸ் சென்டென்ஸ்டு எந்த ஸ்டேட்டில் அவர் தப்ப கொடுத்தாங்களோ அவங்க இருக்குது அப்படின்னு அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஒரு வழக்கில் இங்கே குற்றம் நடந்தது விசாரணை பெங்களூரில் நடந்தது ஜெயிலில் வச்சது பெங்களூரில் வச்சாங்க அங்கே தான் இந்த விஷயம் வருது அப்ரோப்பரேட் கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் வித் இன் விச் த அஃபண்டர் இஸ் சென்டென்ஸ்டு எந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்க ஸ்டேட்டு எந்த நீதிமன்றம் இருக்கோ அவங்க தான் அதை குறைக்கவோ கூட்டவோ செய்ய முடியும் அவங்க தான் அப்ரோப்பரேட் கவர்மெண்ட்னு ஐம்பத்தி ஏழு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் டேர்ம்ஸை எவ்வளோன்னு பார்க்கறதுக்காக ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட்டிங் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டு இம்ப்ரூஷன்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஐம்பத்தி ஏழு எத்தனை கொஞ்சம் நேரம் முன்னால் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதாவது ஃப்ராக்ஷனை பற்றி எங்கேயாவது சொல்லியிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைஃப் இம்ப்ரூசன்மெண்ட்டுக்கு இருபது வருஷம் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழில் சொல்லுவாங்க அறுபது சென்டென்ஸ் மேபி ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி ரெகரஸ் கொஞ்ச காலத்துக்கு ஆயுள் தண்டனை கொஞ்சம் காலத்துக்கு சாதா தண்டமாக சாதாரணமாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆயா இது கொ இல்லை கொஞ்ச காலத்துக்கு கடுங்காவல் தண்டனை கொஞ்சம் காலம் சாதாரண தண்டனை அப்படின்னு சொல்லலாம் கடுங்காவல் சொன்னோம்னா ஒரு தண்டனை வித்து ஹியூமன் வேலையும் செய்யணும் அப்படிங்குது பாடி ஹியூமன் லேபர் உழைப்போடு கூடிய தண்டனை கடுங்காவல் அப்படின்னு வருது சாதாரண தண்டனை சாதாரணன்னு இருக்குது ஒரு நீதிபதி தண்டனை சொல்லும்போது ஷால் பி ஹோல்லி ரெகரஸ் ஆர் ஹோல்லி சிம்பிள் அல்லது ஒரு பகுதி சிம்பிள் ஒரு பகுதி ரிகரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைனை பற்றி சொல்லுது அறுபத்தி மூணு ஃபைனு நீங்கள் போடுங்க ஆனால் ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்காக தான் ஃபைன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாமே ஒரு அளவு கொடுத்துருதாங்க ஐயாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஃபைன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆளை பொறுத்து மாறும் ஒரு கூலிக்காரனுக்கு ஐயாயிரங்கிறது பெரிய தொகையாக இருக்கும் அவனுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கணும் ஒரு பணக்காரன் தப்பு பண்ணியிருக்கான்னா கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தண்டனையும் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுதான் ஒருத்தன் ஒரு ஆத்திரத்தில் ஒரு செயலை செய்தான் ஒரு கோவத்தில் செய்தான் இன்னொருத்தன் வேணும்னே பிளான் பண்ணி ஒன்று செய்தான் ரெண்டு பேரும் செய்து ஒரே செக்ஷனுக்கு கீழே தப்பாக இருக்கும்போது அளவை மாற்றி கொடுக்காங்க அதனால தான் இந்த செக்ஷனில் த அதுக்குன்னே சொல்லுதாங்க ஷால் நாட் பி எக்ஸசிவ் ரொம்ப அதிகமாக தண்டனை ஃபைனை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இன்னும் அறுபத்தி நாலு சென்டென்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஃபார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன் ஃபைனு கொடுக்கலையா அதுக்கு பதிலாக கொஞ்ச நாள் நீ ஜெயிலில் இரு அப்படின்னு ஒரு தண்டனை இப்போ நான் இப்போ பெங்களூர் கேஸு சொன்னேன் அதில் ஒரு தண்டனை பெற்றவங்க ஒரு வருஷம் முன்னால் வந்துட்டாங்க பத்து கோடி ரூபா ஃபைன் போட்டாங்க பத்து கோடி ஃபைனை கொடுத்தாங்க அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க இன்னொருத்தரால் அந்த குற்றத்தில் உள்ளவருக்கு ஃபைனை கொடுக்க முடியலை 
அவர் ஒரு வருஷம் அதிகமாக இருந்துட்டு வந்தார் ஏன்னா அங்கே தண்டனை விதிக்கல என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ பத்து கோடி ஃபைனு பத்து கோடி ஃபைனை செலுத்த தவறினால் ஒரு வருட காலம் சிறை தண்டனைன்னு போட்டிருக்காங்க இது தான் அறுபத்தி நாலு செக்ஷனில் போட்டிருக்கு டீஃபால்ட்டாக பேமெண்ட்டு ஒரு டீஃபால்ட்டு நீ ஃபைனை கொடுக்கலையா அதுக்கு பதிலாக நீ பக்கத்தில் ஏற்கனவே இருந்த காலத்தோடு இதுவும் கூட சேர்ந்து உள்ளே இருக்கணும் இது வந்து இன் அடிஷன் டு ஏற்கனவே உனக்கு நாலு வருஷம் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட இருக்கணும் ஃபைனை கட்டலைன்னா டீஃபால்ட்டு அதாவது ஃபைன் கெட்டாத பட்சத்தில் ஒரு கொடுக்கறதுக்கு இங்கே ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி நாலில் ஃபைன் ஒன்லி இருக்கவனு கூட கொடுக்கலாம் இப்போ இம்ப்ரூஸ்மெண்ட் இருக்கவனுக்கு உன்னுடைய சிறை தண்டனை முடிஞ்ச பிறகு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே நீ ஃபைனை கட்டலையா அப்போது நீ என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் இப்போ இம்ப்ரூஸ்மெண்ட்டே இல்லை அவருக்கும் நீ ஃபைனை கட்டலையா இவ்வளோ ஃபைனை ஃபைனை கட்டலைன்னா நீ செய் ஐநூறுரூவா ஃபைனை கட்டலையா ஒரு மாதம் உள்ளே இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ சென்டென்ஸ் இட் இஸ் ஏ பெனால்ட்டி அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க ஒரு சாந்திலால் வருஷ ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பியில் பெனால்ட்டின்னா என்ன அப்படின்னா நீ செய்யாத செயலுக்காக சொல்லுதோம் இது குற்றத்திற்கான தண்டனை இல்லை அவர் குற்றத்திற்கான தண்டனைன்னா இவர் நாலு வருஷம் உள்ளே போனார்னா அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வகையில் இல்லை வேறு வகையில் உங்களுக்கு உங்களை கொஞ்சம் தண்டனையை குறைச்சிட்டா நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னால் ஒழியே போக முடியாது இது எப்படின்னு சொன்னால் நீ இந்த பணம் கட்டலை அதனால் நீ ஒரு வருஷம் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் மூணு மாதம் இருக்கையில் பணத்தை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா வெளியே வந்துடலாம் அப்படி பணத்தை கட்டியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் எனி டைம் அந்த டீஃபால்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் பணம் கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இதுதான் பெனால்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சென்டென்ஸுங்கிறது செய்யக்கூடிய குற்றத்திற்காக சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து யூ ரெஃப்யூசஸ் டு பே ஆர் அனேபிள் டு பே அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளே வைக்காங்க நான் ரெஃப்யூசஸ் இல்லை நான் பணத்தை கட்டியிருந்தேன் நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா வெளியே விட்டுருந்தாங்க அல்லது அப்போ அன்றைக்கி எனக்கு அனேபிள் டு பே இன்றைக்கி எனக்கு பணம் வந்துட்டு நான் கட்டியிருந்தனால் நீங்கள் வெளியே போகலாங்க தான் சாந்திலால் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பியில் சொல்லுவோம் அறுபத்தஞ்சில் லிமிட் டு இம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஃபார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன் வென் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் ஆர் அவார்டபுள் ரெண்டும் இருக்குன்னா எப்படி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ஷேல் நாட் எக்ஸீட் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டேர்ம் ஆஃப் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் விச் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் த அஃபன்ஸ் இப்போ அதுக்காக என்னென்னா ஐயா நீ இப்போ ஃபைனை கட்டலையா இன்னொரு நாலு வருஷம் இரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நாலு வருஷம் சிறத்தண்டனை ஃபைனை கட்டலைன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷம் தான் உள்ளே வைக்க முடியும் அதைத்தான் இந்த செக்ஷனில் சொல்லுவாங்க லிமிட் டு எம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஆஃப் நான் பேமெண்ட் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டுகளுக்கு டிஸ்கிரிஷன் கொடுக்கலாம் மெயின் அஃபன்ஸுக்கு என்ன தண்டனையோ எவ்வளோ கொடுக்கீங்களோ அதில் ஷேல் நாட் எக்ஸீட் ஒன் ஃபார்த் ஆஃப் த டேர்ம் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் விச் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் த அஃபன்ஸ் அந்த அஃபன்ஸுக்கு உள்ளதில் நாலில் ஒரு பங்கை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ராம்ஜாஸ் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் யூபின்னு ஒரு கேஸு சீட்டிங் பை இம்பர்சனைசேஷனில் வருது ஆள் மாறாட்டம் வழியாக ஏமாற்றுதல் அந்த செக்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் மூணு வருஷம் தான் ஹைகோர்ட்டில் என்ன செய்தாங்க அவனுக்கு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுக்காங்க ஃபைனு கெட்டலை அப்படின்னு இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு பார்த்து சொல்லுதாங்க இது அறுபத்தஞ்சாவது செக்ஷனில் சொல்லி இருக்கிறதுக்கு மேலே இருக்குது ஃபைனை கட்டலைன்னா மேக்ஸிமம் மூணு ஒம்பது மாதம் தான் கொடுக்கலாம் ஏன் நானூற்றி பத்தொம்பதாவது செக்ஷனில் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு த்ரீ இயர்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் ஒம்பது மாதம் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இனி அறுபத்தாறில் description of imprisonment for non payment of fine yeah adu eppadi kudukalam adu kadunga ela illa simple imprisonment ah appdin solliranga the court imposes in default may be any description eda irukalam sadharana thandanaya irukalam illa kadunga el thandanaya irukalam appdin fine mattum irundha endha mari thandana kudukano appingala solludha 67 fine mattum irukku அப்படின்னா சிம்பிள் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும் அப்போ அளவு வந்து அங்கே வந்து நம்ம தண்டனையை பொறுத்து அளவை கொடுத்துக்கிட்டோம் மூணு வருஷம்னா எவ்வளவு ஒன் ஃபோர்த்து ரெண்டு வருஷம்னா எவ்வளவு ஒன் ஃபோர்த்துன்னு சொல்லணும் அப்போ ஃபைனுக்கு எப்படி சொல்லணும் அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷனில் 
இப்போ ஃபைன் மட்டுமே ஒரு குற்றத்துக்கு தண்டனையாக இருக்கும்போது ஐம்பது ரூபா ஃபைன்னா ரெண்டு மாதம் நூறு ரூபா ஃபைன்னா நாலு மாதம் மற்ற எதாக இருந்தாலும் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது ஃபைன் மட்டுமே இருக்கதா இருந்தா அப்படின்னு அறுபத்தெட்டில் இம்ப்ரூஸ்மெண்ட் டு டெர்மினேட் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன் பணம் கொடுத்துட்டானா வெளியே விட்டுரு அப்படி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நாலு வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளே போனாங்க நாலு வருஷம் கழித்து நீ தண்டனை நீ ஃபைனை கட்டலைன்னா ஒரு வருஷம் உள்ளருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு மாதம் இருந்துட்டாங்க மூணாவது மாதத்தில் பணம் வந்துட்டு கெட்டுனா உடனே வெளியே போயிடலாம் எப்போ ஃபைனை கட்டுதியோ வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அறுபத்தி எட்டு செக்ஷன் அதே இதில் ப்ரொபோஷனட்டாக கொடுத்தா என்ன செய்ய அப்படின்னா ப்ரொபோஷனட்டாக கொடுத்துக்கோ இப்போ ஒரு வருஷம் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிடுவோம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஃபைனுன்னு போட்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு லட்ச ரூபா ஃபைனு இவரால் கெட்ட முடியல ஒரு வருஷம் தண்டனை உள்ளே இருக்காரு ஒரு மூணு மாதம் கழித்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு இவர் வெளியே வந்துடலாம் அதாவது அந்த ப்ரொப்போஷன் பார்க்கணும் நாலில் ஒரு பங்கு உள்ளே இருந்துட்டாரா மூணில் நாலில் மூணு பங்கு உள்ளே இல்லை அப்போ ஃபைனோட த்ரீ ஃபோர்த்து கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் வெளியே வந்துடலாம் ப்ரொப்போஷனட்டாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிற சொல்லுது அறுபத்தொம்போது ஒன்று ஃபைனை கொடுத்துட்டா எப்போ கொடுத்தியா வெளியே வந்துடலாம் இல்லை ஃபைனை பார்ட்டு பேமெண்ட்டாக கொடுக்கியா ப்ரொப்போஷனேட்டாக கொடுக்கீங்களா அந்த ப்ரொப்போஷனேட்டுக்கு நீங்கள் உள்ளே இருங்க ஒரு லட்சம் ஃபைனை ஐம்பதாயிரம் தான் கையில் வச்சுருக்காரு அப்போ ரெண்டு மாதம் உள்ளே இருந்துட்டு இந்த ஐம்பதாயிரம் கட்டிட்டு வெளியே வந்துடலாம் இது அறுபத்தி ஒம்பதில் சொல்லுவான் எழுபது ஃபைன் லெவியபிள் வித்தின் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டூரிங் எம்ப்ரிசன்மெண்ட் டெத்து நாட் டு டிஸ்சார்ஜ் அதாவது ஒரு ஃபைனை ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே அதை வசூல் பண்ணிடணும் அதை எப்படி வசூல் பண்ணுங்கிறது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் சொல்லுவாங்க கோர்ட்டாரே ஒரு ஆளை விட்டு மொபை மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னா அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இல்லை இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக போகணுன்னா டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டருக்கு நோட்டீஸ் விட்டுட்டு அவர் அரசாங்கத்தினுடைய வரி வசூல் செய்யும் அதே நடவடிக்கையின்படி அதை வசூல் பண்ணி தரணும் அப்படிங்கிற கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் சொல்லலாம் இது நானூற்றி இருபத்தொன்று சிஆர்பிசியில் மேக்ஸிமம் ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே வாங்கிக்கிடணும் இல்லை அந்த பீரியடு அதை விட தண்டனை அதிகமாக இருக்குது ஏழு வருஷ தண்டனைன்னா ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே வாங்கிக்கிடணும் இந்த ஃபைனு போட்ட ஆள் இறந்து போயிட்டார் அதனால் ஃபைன் கெட்ட முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது லீகல் ஹேஸ்ட்டை இருந்து வாங்கணும் அது லீகல் ஹேஸ்ட்லையும் எப்படி வாங்கணும்னா அவன் அவன் ஒன்றுமே இல்லாமல் அவன் செத்து போயிட்டான்னா லீகல் ஹேஸ்ட்டை போய் அவங்க அப்பா தப்பு பண்ணார் அதுக்கான ஃபைனை கேணு கேட்க முடியாது உட் த ஃப்ரம் லைபிலிட்டி எனி ப்ராப்பர்ட்டி விச் உட் பி லைபிள் ஏதாவது ஒரு சொத்து வச்சுருந்தாருன்னா அந்த சொத்தில் இருந்து கடன்களை வசூல் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்குன்னா அந்த சொத்தில் இருந்து ஃபைனை வாங்கிக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செக்ஷன் எழுபதில் எழுபத்தொன்னில் லிமிட் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அஃபன்ஸ் மேட் ஆஃப் செவரல் அஃபன்சஸ் பல குற்றங்கள் செய்யும் போது எவ்வளவு இருக்க முடியும் அப்படின்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பு வச்சு அடிக்கார் ஒரு குற்றம் ஒரு ஒன்று அஞ்சு தடவை கம்ப வச்சு அடித்தார்னா அஞ்சு தடவை அடித்தார் அஞ்சு குற்றம் அஞ்சு தண்டனை அப்படி போடாதீங்கன்னு சொல்லுறதுக்காக இந்த செக்ஷன் வச்சுருக்கான் அஃபன்ஸ் மேடப் இன் பார்ட் அஃபன்ஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் பார்ட் ஈச் பார்ட் இஸ் அன் அஃபன்ஸ் ஷேல் நாட் பி பனிஷ்டு வித் மோர் தன் ஒன் சச் அஃபன்ஸ் இதில் இல்லை ஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கம்ப வச்சு அடிக்கார் ஐம்பது அடி அடிக்கார் அதுக்காக ஒரு அடிக்கு ஒரு வருஷம் ஐம்பது அடிக்கு ஐம்பது வருஷம்னு போடாதீங்க அவனா ஒரே ஒரு அடிக்கு போடுங்க 